嗯，谁那么缺德？陆总，我车胎被扎了，能不能顺路载我一程啊？车胎被扎了，你可以打车、坐地铁、坐公交。第一天上班就想蹭老板的车，你打什么鬼主意啊？不是，难道我会自己把车胎扎了，等着给扭鱼让你载我吗？这么说。我的确更有理由怀疑你的居心了。虽然我们俩住隔壁，但时刻要保持距离。九九八十一难没完了，陆总，上班别迟到。扎了。这是给你准备的提前咖啡，今天上班别打瞌睡。谢了。我先睡会儿。嗯。嗯。这不是不小姐吗？又见面了。来办业务啊 c a r r 已经入职了公司的市场部，以后你们就是同事了。c a r r 是我请来的得力干将。他之前给你下过药，你也敢让他进你公司啊？宰相肚里能撑船，以后你们好好相处。你对自己的肚量有什么误解吧？大家都是老熟人了，一定会好好相处的，你说对吗，布小姐？陆总早啊，早。哟，艳福不浅吗？你凑什么热闹？新人不染，今天第一天上班，还请陆总今后多多关照。你有什么不放心的吗？只要你离他远点，我就放心了。第一天上班，加油！我走了。路上小心。不然，陆总，请。进。姚秘书你好，我是不然，今天第一天来公司报道。我们面试时见过，我是陆总的特助。监管设计部和市场部，你的人事由我负责。以后请您多多指教。根据公司的需求，安排你去市场部，担任市场部总监的助理，试用期三个月。我不是应该去设计部吗？这是公司的安排。杨幂，他手续办怎么样了？就等不染签字了。以后你就跟着我，我保证会手把手教你。居然让我跟着 Carrie 陆岑阳。总裁办公室是你随随便便就能进的吗？我应聘的是设计师，你却让我去市场部给别人做助理，你故意整我吗？我招你进公司，是看中你的意趣，并不是完全认可你的实力。你的意思是我还不配做设计师？你要是有真本事，早晚有一天我会求着你为我做设计。但现在，你要么做好你的市场部助理，要么你可以去签合同，也无妨。你找我来的时候不是这么说的，你忽悠我说，要是我听了泰勒跟我说那句对不起，我现在在市场部毫无用武之地，就算把冷板凳坐穿了，也不一定听得到他的道歉啊。嗯，不然 ，I'm sorry for what I did. I'm deeply sorry. I mean it. Hope you can forgive me. 我答应你的，我都做到了。真有。那你明明说让我和品尚齐心协力
，难道就是让一个设计师去市场部吗？没有市场部打造声量，再好的设计也不过是设计师独舞，您得不了掌声的。我当初招你进公司的前提是希望你能跟公司齐心协力，而不是没有进公司就开始质疑公司的安排。如果你是老板，你会把这样的员工放在核心部门吗？我总比凯瑞靠得住吧？他都对你做了什么，你不会忘了吧？凯瑞善于拓展市场，人脉资源广，和本地的供应商私交都不错，而且他愿意将功补过，为品尚在本地市场站稳脚跟发挥作用。我就应该摒弃前嫌，重用他。而你，品尚比你优秀的设计师多了去了。你要么把合同签了，要不然你可以把合同撕了，怎么样？我服从安排就是。签了字，帮我泡杯枸杞茶。枸杞明目，我会盯着你，看你适不适合留在品上请进。这俩人初来公司，针尖卖矛可算是对上了。我知道，你担心我明知道不染是一家人，却出尔反尔聘用了他，又担心凯瑞也不简单，我怎么把他也招进公司了？一下来了两个打你主意的人，你不怕麻烦？我还得替你花时间精力去留意他们。福利院的设计你看到了。不然有才，如果他有能耐留在品上，借他的设计给易华好看，未尝不可。希望不然能够领你的情，别太早被赶出公司了。你小瞧不然了，不然能吃苦，有冲劲，在设计上也有天赋，就是为人莽撞，做事毛毛躁躁的。现在磨磨他的性子，以后不会吃大亏。签字了吗？你巴不得我不签的吧？签了字我就好罚你了。我做错什么了？你想公报私仇啊？没有经过我的允许，擅自越级去找陆总，违反了品上的员工守则。行，受什么罚我都认了。这杯茶是陆总要的，我先给他送过去。我拿给他就好。我怕你往茶里下东西。您要的枸杞茶，给老板端茶就这个态度。想当设计师的人，自己的手不知道好好爱惜的吗？你见过像你这么毛毛躁躁的设计师吗？我在国外学习的时候，就算在餐馆洗盘子，把手洗破皮了，我的设计也照样能拿高分。陆总要是想用这种小家子气的方式考验我，放马过来，我不会退缩的。你不知道泡枸杞不能用滚烫的热水吗？我又没到您的年纪，泡枸杞哪有您那么讲究啊？这杯到了，用六十度的水重新泡一杯。你这个眼神，分分钟想要刀人啊！这才第一天，没有不满吧？哪有？总，真不好意思，我还没来得及消好不然。凯瑞，我不管你用什么样的方式来提点他，让不然尽快变得有规矩，别拖平上的后腿。好
，我会让不然尽快适应工作氛围。你叫我上来就是为了把我发配到这儿，修车弄土当长工吗？那你真的是误会我的用心良苦了。这么跟你说吧。陆总很喜欢这里的一花一木，漂亮的盆栽还会放在办公室观赏呢。别怪我没提点你啊，你不是想让陆总看中你吗？眼下就是契机。你让开！但如果你连这里的花花草草都伺候不好的话，那我还怎么指望你能伺候好市场部的客户啊？那你干脆走人好了。就凭你这点手段就想弄走我？让开！别妨碍我开工，李师傅。哎，这就对了，李师傅，麻烦您好好教一下，不然他要是做的不好，您告诉我。好。我倒要让陆总看看，他这位关系匪浅的朋友能有多大能耐留在公司啊。好好捡你的花，李师傅，不好意思，啊，我刚才有点情绪，说话没过脑子。我妈妈很喜欢养花的，我也喜欢。以后有什么需要做的，你吩咐我一声就行。委屈你了，姑娘，重活我来干，你装装样子就好。没事的，园林也是空间设计的一部分。我正好缺一个教我养花的师傅。好，你看，这个花枝啊，是从这儿修剪的。好的。董事长，不然今天入职品上了。今天？对。这小丫头竟然骗我。她来替她妈妈要医药费的时候，说已经进品上了，交给她的新任务。他也不接，看来他是铁了心要跟陆存阳了。那我们是否需要做点什么呢？我还有别的妻子已经进入品上了，不然这颗废弃，先留着它，我还有大用。刚,刚这么早下班可真好命啊！帮个忙吧，顺便把这些垃圾带出。我说你一个市场部的，怎么老往我们设计部跑啊？别到时候再碰坏什么东西。开会。嘿，啊，哦哦哦，好。资料传阅一下。这个应该是。我们这次做的这个设计是有关福利院的，我希望大家能够打起一百二十分的精神，因为大家都知道福利院对这个社会的意义在哪里，好吗？好。这是福利院的初步模型。氛围真好。我要是能加入设计部就好了。来不及变成温柔的雨滴，一步一步在你的倒影，轻轻走出原本的剧情。来不及变成温暖的雨。为你不去无语，也许像玻璃瓶，明明都装进心底，那些透明的曾经，在我数心清晰。Let me just be your。早就来讨好老板啊
，你不用这么紧张，我只是来给陆总送杯子的。修复老板的印象分，我好同情你啊！辛辛苦苦的做无用功，不需要我把所有的建筑方案比过来，比过去，最后我还是最喜欢布小姐设计的，因为她的设计见心思啊，而且还顾及到每个孩子的心愿，看了她的，再看别人的，我是实在喜欢不起来呀。不然为了实现每个孩子的设想，用的材料便宜却小众，有些需要特意定制，所以可能要花很长时间来准备。三阳，你以前只是渴望有一个不漏雨且保暖的卧室。现在呢，孩子们的条件已经很好了，我们要给他们的是他们想要的，而不是我们帮他们想的。懂了，按您的意思办。哎，好啊，福利院有王子和公主。一起费心，我很期待啊。王子和公主，嗯，你没听孩子说过，你和布小姐，一个英俊，一个漂亮，那站在一起就是王子和公主啊。<笑>小家伙们私下都这么叫，我听着好有趣。<笑>不是想替我找另一半才觉得不染的设计方案好吗？如果是这样的话，我要换设计师了。哎，我是那么公私不分的人吗？<笑>老板，这是今天的行程安排。这个金扇的杯子很好看，不染送的。会影响你心情的话，我去扔了。弄个金扇挺不容易的，我不用着急这么极端的表明态度。这个送你了。凯瑞每天要么忙着针对不染，要么忙着讨好你，表面看上去确实很有迷惑性。是很表面，本来想借他磨磨不染的性子，没想到狐狸尾巴露得真早。那接下来怎么办？静观其变。明白，那我先出去了。杨幂，杯子不错，哦，谢谢。陆总。杨幂刚刚把刘总儿子婚房的项目转我了，我也给刘总打完电话，已经安排好了。我想可以先从小处着手尝试合作，说不定可以打开更大的合作契机。凯瑞，辛苦你为公司考虑的这么周全。应该的，那我先走了。
，福利院的方案确定了吗？院长选定了不染的方案。他的才能和责任心，的确是这个项目的最佳人选。但是您不担心，易华会利用他整出幺蛾子？先以福利院小朋友的愿望为前提，不染显然最适合。不染想为福利院做些事情，也许是出自他的真心，但是太早通知他，容易向易华暴露我们的方案。我建议，再多等几天。你说的有道理，先缓缓。嗯。让你们陆总来见我，想要跟我合作，就要有应该的态度。不好意思啊，刘总。什么不好意思？不好意思的。哟，刘总，怎么了这是？一大早的，谁惹您生气了？给我安排的什么设计师啊？就拿这种图来糊弄我？还是觉得我儿子只配住这种房子，侮辱谁呢？刘总，设计是我们品上的强项，您有什么不满意的地方，详细跟我说，我们按照您的要求改，改到您满意。哼，看看都干的是什么活儿啊？啊，简简单单的，要什么没有什么，寒碜我呢？你们也去易华的样板间看看，比较比较。人家那富丽堂皇的，一看就高级。你们拉拢我图的什么，自己不清楚吗？画的什么玩意儿？那您可冤枉我们了啊！我们的设计师呢，想着您是给儿子准备新房，所以就按照现在年轻人喜欢的风格设计的。嗯，这样，我们加个班，按照您的喜好再设计一版。你消消气儿，刘总。不用这么麻烦，我这次来就是想让陆总知道，我没有得到足够的尊重。这对以后的建材合作没有好处。刘总，别生气，再消消气儿啊，刘总。不然，快过来，快过来，快来，过来。大哥，我好好哄哄刘总，刘总。我手下不染，他是学设计专业的，让他陪您聊。呃，刘总，能不能给我一杯咖啡的时间？啊，呃，这点时间，总还是有的。我还想听听你有什么好的点子。好，那您这边请。嗯，呃。进。陆总，刘总对设计部为他儿子的婚房做的设计特别不满意，一大早就过来闹。我费了好大劲才把他哄好，现在人在会客区呢。您要不要去见见？我会去应付他。你把不然叫来，我有工作找他。嗯，不然现在正在会客区应付刘总呢。刘总，您的咖啡。嗯，陆小姐冲的咖啡比我秘书好多了。我回头给你写一个手冲咖啡教程就好。陆小姐，咱们以前见过的，不知道你还有没有印象？那是个业内聚会，陆小姐穿的好漂亮呢，脚踩一双小白鞋，让人印象深刻。我一见到你我就记起来了。刘总喜欢的话，回头把链接发给你。哎呦，跟陆小姐真是有的聊。不瞒您说啊。易华的那一套我非常熟悉，他们用最奢华的建材营造一种富丽堂皇的感觉，以为能代表身份，其实就是割土老板韭菜呢。你想想看，易华习惯于拿浮夸的审美来堆砌，这种产品给人感觉，一进家就像进了夜总会一样。我看您的穿衣品味精致又有内涵，一准看不上这种浮夸审美。对，一定要超过易华的审美，所以。就找你们来了。同事的设计我看过了，只是缺了一点你想要的大气。哎呦，太懂我了！我要的就是大气，有内涵。以前设计啊，太小家子气了。
您看，我在空间结构上做了减法，减少了墙面立体，整个家在视觉上形成了一个整体，就像是一幅有留白的水墨画。有层次，有纵深，在软装上呢，我们可以再增加一些文房和园林的元素在里面，不仅大气，还能彰显您的品味。啊，当然，这些只是我提供的一些小参考，我们多聊聊，一定会有更好的想法。布小姐说的对，我们就要多碰碰。呃，我对布小姐的设计思路是非常的满意，回头我跟陆总说，让你盯这个设计。那您和陆总的全面合作，就凭布小姐这个才华。我对品上充满信心。啊，不然你来公司才几天啊？有没有规矩？刘总这样的客户是你能接待的吗？我，刘总，不然是市场部的新人，爱求表现不太成熟，他的言论和设计主张没有办法代表公司。如果有冒犯到您的地方，请您海涵。接下来。跟我谈就行，凯瑞，把你的人带走。哦，好，刘总，那您和陆总慢聊。错活啊！刘总，请坐。刘总今天特意来，一定是克服了一把阻力来的，现在没人了。有什么诉求，您尽管提。陆总是个痛快人，哎呦，我挣钱的目的就是为了开心。一华呢，给我几个点，你随便加点就成。跟刘总合作，当然是帮刘总赚钱了。再给您几个点，让你从一华那边跳到我这边，倒也不是不可以。<笑>看得出陆总是个聪明人，不过。等布小姐下班以后，我想请她喝点小酒，聊聊设计。没问题吧？刘总，您要是本着互惠互利来合作的，陆某我很欢迎；但你要是来品上猎艳，那你来错地方。你不就是个员工吗？啊，陆总有什么舍不得的？现在愿意背叛易华，跟品上合作的建材商有吗？我原本是好好的想跟你合作一把，你不会就是因为一个员工就要跟我翻脸吧？我青睐的，是形式独立、没有附加条件的合作方，不是管不出自己下半身的一华忠犬。<笑>